Assalamu alaikum friends welcome to my channel MBBS and BDS lectures today our topic is related to general medicine pernicious anemia before going to topic outline if you want to watch the same lecture in english language i already upload the same lecture on my youtube channel go and watch that video but if you want to watch in urdu then this lecture is for you to aaj hum padhenge pernicious anemia ke bare mein jisme topic outline ye hai ki sabse pehle hum pernicious anemia ki definition padhenge fir uski causes fir uski pathophysiology fir clinical feature fir investigations aur aakhir mein management sabse pehle hum start karte hain pernicious anemia ki definition se डिफिनेशन ये है परनिशस एनीमिया की कि एक मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है जिसमें मेगालोब्लास्ट बनते हैं बड़े से साइज के सेल बनते हैं और इसमें क्या होती है ये एक मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है जिसमें विटामिन बी ट्वेल्व की जो अपटेक है जीआईटी से ब्लड में वो इम्पायर्ड हो जाती है क्यों क्यों इंट्रेंसिक फैक्टर की कमी की वजह से और इंट्रेंसिक फैक्टर कहाँ से रिलीज होता है ये गैस्ट्रिक पैराइटल सेल गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है स्टमक के उसके पैराइटल सेल से रिलीज होता है डिफिनेशन क्या है अमेगालोब्लास्टिक एनीमिया इन विच देयर इज इम्पायर अपटेक ऑफ विटामिन बी ट्वेल्व ड्यू टू लेक ऑफ इंट्रेंसिक फैक्टर प्रोड्यूस फ्राम गैस्ट्रिक लाइनिंग पैराइटल सेल ये हुआ डिफिनेशन अब एक काजिस काजिस जो है फर्निशियर सिनेमिया की दो है वो क्या है वो ऑटो एंटीबॉडीज है या तो ऑटो एंटीबॉडीज इंट्रेजिक फैक्टर के खिलाफ होंगे या फिर ऑटो एंटीबॉडीज क्या है जो गैस्ट्रिक लाइनिंग है उसके खिलाफ होंगे जिसके नतीजे में जो गैस्ट्रिक पैराटल सेल है उसकी क्या होगी डिस्ट्रक्शन होगी जब उसकी डिस्ट्रक्शन होगी जब गैस्ट्रिक लाइनिंग के ट्रॉपी होगी तो उसके नतीजे में फिर इंट्रेजिक फैक्टर पैदा नहीं होगा उस कंडीशन को फिर कहते हैं क्रॉनिक एट्रोपिक गैस्ट्राइटस तो काजिस क्या है सबसे पहले अटो एंटीबॉडीज अगेंस्ट इंट्रेंसिक फैक्टर या दूसरा काज क्या है अटो एंटीबॉडीज अगेंस्ट गैस्ट्रिक लाइनिंग सेल उस कंडीशन को क्या कहते हैं कंडीशन नोन एज क्रोनिक एट्रोपिक गैस्ट्राइटस उसमें में स्टमक की क्या हो जाती है एट्रोपी होती है तो ये दो हुए काजिस अब ये पैथोफिजियालोजी पैथोफिजियालॉजी में यह है कि आम तौर पर टर्मिनल एलियम में विटामिन बी ट्वेल्व जो है वो बाइंड हो जाता है इंट्रेंसिक फैक्टर के साथ फिर वहाँ से ब्लड में एब्जॉर्ब होता है लेकिन अगर विटामिन बी ट्वेल्व हो लेकिन इंट्रेंसिक फैक्टर ना हो या तो उसके खिलाफ डायरेक्ट एंटीबॉडीज हो या फिर गैस्ट्रिक पैराइटल सेल के खिलाफ एंटीबॉडीज हो तो वहाँ भी इंट्रेंसिक फैक्टर नहीं होगा तो विटामिन बी ट्वेल्व से ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं दूसरा पैथोपेथोलॉजी में क्या है कि विटामिन बी ट्वेल्व जो है वो डीएनए सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है आरबीसी में जब विटामिन बी ट्वेल्व एब्जॉर्ब नहीं होगा तो आरबीसी तो आरबीसी की जो मेचोरेशन है न्यूक्लियस की जो डीएनए सिंथेसिस है वो नहीं होगी जब डीएनए एन सिंथेसिस नहीं होगी न्यूक्लियस मेचोरेशन नहीं होगी न्यूक्लियस मेचोरेशन नहीं होगी तो आर का जो साइज़ है वो अनकंट्रोल वो अनकंट्रोल हो जाएगा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा तो रिजल्ट में क्या बनेगा मेगालोब्लास्ट बनेंगे जैसे हमने डिफिनेशन में पढ़ा जब मेगालोब्लास्ट बनेंगे तो वो मेगालोब्लास्ट जो है वो मेच्योर होने से पहले डाई हो जाएंगे जिसके नतीजे में क्या होगा इनिमिया होगा दूसरा विटामिन बी ट्वेल्व किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है माइलन शीत न्यूरान की जो माइलन शीत है उसके परमेशन के लिए और दूसरा विटामिन बी ट्वेल्व सेरोटिन की प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है जब विटामिन बी ट्वेल्व नहीं होगा तो माइलन शीत नहीं बनेगा सेरोटिन हारमोन नहीं होगा जिसके नतीजे में डिप्रेशन होगा डायमेंशिया होगा और साइकोसिस होगा ये हुआ पैथोपेजोलॉजी अब एक क्लिनिकल फीचर क्लिनिकल फीचर परनिशिया सिनेमा के दो दो तरह से हैं एक है इनिमिया सिम्टम्स और दूसरा है न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स इनिमिया के सिम्टम्स क्या है उसको पेशेंट को फटीक होगा ग्लोसाइटस होगा मतलब टंग की इंप्लीमेशन होगा हेड होगा ब्रेथलेसनेस होगा टेकिकार्डिया होगा पेल स्किन होगा और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स में क्या है हैंड एंड फीट में न्यूरोपैथीज होंगे डिप्रेशन होगा डायमेंशिया होगा और साइकोसिस होगा ये है क्लिनिकल फीचर्स 
अब ये इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन हम तीन तरह के इन्वेस्टिगेशन करते हैं एक है सीबीसी दूसरा है एंटीबॉडीज लेवल तीसरा है शेलिंग टेस्ट सीबीसी जब हम करेंगे तो यह हमें मेक्रोसाइटिक एनीमिया शो करेगा मतलब मिगालोब्लास्ट से ले में दिखाई देंगे मेक्रोसाइटिक एनीमिया क्योंकि ये टाइप है मेक्रोसाइटिक एनीमिया का जिसमें मीन कर्पस्कुलर वॉल्यूम एम जो है वो नाइन्टी माइक्रा से क्या होगा ज़्यादा होगा दूसरा ये तो हमें सी बी सी माइक्रोसाइटिक एनीमिया में शो करेगा एंटीबॉडीज लेवल करेंगे बॉडी का जो एंटीबॉडीज लेवल करेंगे उसमें हमें पता चलेगा कि एंटीबॉडीज या तो इंट्रेंसिक फैक्टर के खिलाफ होंगे या तो गैस्ट्रिक लाइनिंग के खिलाफ क्या होंगे एंटीबॉडीज होंगे तो ये दो तरह से एंटीबॉडीज मौजूद होंगे अब तीसरा जो इन्वेस्टिगेशन है वो है शेलिंग टेस्ट शेलिंग टेस्ट से जो जी में विटामिन बी ट्वेल्व की जो एब्जॉर्बशन है उसको हम मैयर करते हैं कि कितना एब्जॉर्ब विटामिन बी ट्वेल्व की जी से जो एब्जॉर्बशन है वो कितनी होती है उसको जिस टेस्ट के ज़रिए से हम मैयर करते हैं उसे कहते हैं शेलिंग टेस्ट मैयर इंटस्टाइन विटामिन बी ट्वेल्व तो ये तीन इन्वेस्टिगेशन हुए लास्ट है हमारे साथ मैनेजमेंट अब मैनेजमेंट हमने परनेशिया सिनेमिया की कैसे करनी है परनेशिया सिनेमिया में ओरल अगर हम विटामिन बी ट्वेल्व लेंगे वो तो एब्जॉर्ब नहीं होगा तो फिर क्या होगा उस पेशेंट ने विटामिन बी ट्वेल्व रिप्लेसमेंट लेनी है पूरे जिंदगी थ्रो पेरेंट्रल रूट कौन से रूट से पेरेंट्रल रूट से तो आज हमने पढ़ी परनेशिया सिनेमिया की डिफिनेशन काजिस पैथोपिजोलॉजी क्लिनिकल फीचर इन्वेस्टिगेशन और मैनेजमेंट तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो वीडियो को शेयर करो अगर पहली बार आए हो चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करो नई आने वाली वीडियोस के लिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ओपन करो ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे दोस्तों वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज़